l'Italia è al 49 posto, è l'ultimo posto tra i paesi europei. Le Portiere Sans Frontier è un organismo di giornalisti, io sono giornalista della stampa, Tiziana è l'interno definitivo delle Portiere Sans Frontier. Noi facciamo una valutazione della condizione dello Stato, della libertà di manifestazione del pensiero in ciascun paese. Sono giornalisti di ogni paese del mondo che inviano i loro dati su quanto sta accadendo nel mondo. Fino a poco tempo fa si faceva riferimento esclusivamente ai paesi dittatoriali di regime, dalla Cina alla Russia, da, da Cuba a Kyrgyzstan, Stantus Kmersa, cioè i posti nei quali la repressione della libertà di pensiero è talmente violenta che porta non soltanto all'imprigionamento, alla tortura, ma anche all'uccisione dei giornalisti. Da qualche tempo il reporter San Frontier ha dovuto, ha dovuto centrare e focalizzare la propria attenzione sui paesi democratici, i paesi cioè nei quali, abbiamo ascoltato prima l'articolo 21 della Costituzione italiana, nei quali la statuizione normativa stabilisce e difende la libertà di pensiero, però poi nei fatti, e il fatto che noi siamo oggi qui per questa manifestazione, nei fatti questa libertà viene messa violentemente a rischio. Allora sempre più si sta ponendo attenzione alle forme nelle quali il potere attraverso l'uso delle norme, della legge, nei fatti impedisce l'esercizio di quella libertà che la legge fondamentale, le costituzioni cercherebbero di affrontare. Il reporter San Frontiera ha avuto un'idea ottima, nel caso dovesse passare questo, eh, questa legge sulle intercettazioni, che cosa proponete? Noi stiamo cercando di fare, i nostri avvocati che sono giornalisti anche essi, stiamo cercando di valutare se sia possibile realizzare un blog inserito all'interno della centrale di Parigi, siamo un organismo internazionale, e comunicare e pubblicare all'interno di quel blog tutto quello che non è possibile pubblicare in base a questa legge qui in Italia. È un progetto che noi vorremmo realizzare. Ma tenete conto che noi siamo tutti giornalisti e siamo l'espressione della società. Si è citato prima l'articolo 21 della Costituzione. Io vorrei ricordare ciò che scrisse un grande giornalista editore, Joseph Pulitzer. L'opinione pubblica, e noi, voi, siamo opinione pubblica, l'opinione pubblica bene informata è la Corte Suprema di ogni società. Io porrei l'attenzione su quel bene informata, perché lì dove manca l'informazione corretta, onesta e completa, lì non c'è opinione pubblica, ma c'è soltanto una massa passiva. Se in Italia il 70% col censimento del Censis ha come unica fonte di informazione la televisione, si capisce bene allora quale sia la battaglia che si stia conducendo per il controllo della televisione del nostro paese. Ma vorrei chiudere su questo, il problema non è soltanto italiano, noi dobbiamo essere consapevoli che è un problema che stanno affrontando le democrazie di tutto il mondo. La costruzione del consenso nelle nuove società elettroniche, telematiche, sta passando sempre più attraverso forme spinte di populismo che utilizzano la comunicazione elettronica. Il rapporto diretto del leader populista con la società, con il popolo, tende a eliminare i filtri che sono stati costituiti nella democrazia. Vorrei chiudere ricordando un'ultima citazione, quanto scriveva Tocqueville due secoli fa, parlando della democrazia in America, richiamava la responsabilità delle maggioranze a non trasformare la loro maggioranza in dispotismo. La vigilanza dell'opinione pubblica è più che mai fondamentale e su questo l'esercizio dell'informazione è la chiave di volta. Dove non vi è informazione completa, onesta e corretta, non vi è opinione pubblica, non vi è democrazia. 